别别别别别别别别别国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。
师傅，师傅，你醒醒啊，师傅，师傅，你没事吧？师傅，师傅，师傅，师傅，王八蛋！师傅，报告，外面发现新四军游击队，附近有激烈枪声，大东府方向发生爆炸。又是那帮新四军游击队，会不会来找我们麻烦？走，回去看看。走。哎，师傅，咱们走，咱们走。岳师傅，岳师傅怎么样？岳师傅，给黑木大佐暗算了。没事没事，聂队长，你们不能留在这里。日本人到处搜寻你们，那这里太危险了。队长，我陪岳师傅回去吧。赶紧带岳师傅回去疗伤啊！快走，一切小心。知道了。岳师傅只是受了点内伤啊，呃，但不严重，调理一下很快就会好起来，大家就放心吧啊。那就好，那就好。朱兄啊，近来无恙，你无恙，我便无恙啊。那我有病，你不是也有病吗？你要有病啊，我就给你治病；你的病好了，我就没病了，把我的病治好了。你们也是没病吗？他们俩十几年的朋友，好好好。哦，有空啊就过来坐坐。哎，大家都出去吧，让师傅好好休息一下。好，哎，对，回去吧。朱大夫，那就麻烦你了。哎呀，不麻烦，不麻烦。有劳了。哎，别客气，别客气。哎呀，你这帮弟子真是好啊。张大哥，呃，我想在这打扰几天，等岳师傅好点不知道方不方便。陆兄弟，你想在这儿住多久都没问题，只是不耽误你事情就好。哎，岳师傅是因为我们的行动受的伤，不看到他完全好起来，我实在不放心走。谢谢陆兄弟的关心，我现在就叫人去给你们准备房间。走，谢谢啊啊。报告大佐，大佐府后面受到炸弹攻击，死伤两人，没有发现破坏者。报告大佐，游击队实在是太狡猾了，他们露了下面，就跑了。什么意思？不是已经抓到了吗？是是啊，我们发现他们了，可是又给他们跑了。实在是太奇怪了。我们赶到现场之后，枪声就停了。我们刚刚离开，枪声又响起来。好像是在耍我们。我们做过调查，康城当时其他的地方没有出现异常情况。这边是炸弹声，那边又是枪声，他们出现了一下，又消失了。我真不明白，他们到底想干什么？他们的目的很简单，为了岳浩龙，中了他们的调虎离山之计。这么说，游击队跟岳浩龙。肯定有关系，啊不不不不，钟伟，你可能误会了，我师傅跟新四军是没有关系的，这点我很清楚
，你解释有个屁用！必须把岳浩龙抓回来，当面审问。少佐，我们必须要这样吧？岳浩龙现在已经受伤了，如果把他抓回来审问，万一要有点误会，再出点差错，那我们不就是更加被动吗？八嘎！你居然敢抗命！住手！高队长说的对，抓回来也审不出什么东西。这个人是个硬骨头，酷刑对他来说是没有用的。另外，再想个办法吧。高队长，哎，辛苦你了，带你的兵好好回去休息吧。哎，谢谢大佐。这个事情，高翔是不能相信的。毕竟他是岳浩龙的弟子。我们要不要派人监视岳浩龙？监视是肯定要的，不过我们还要想个更好的办法，既监视岳浩龙，又可以对付游击队。什么办法？现在。受伤。嗯，哎，你们是？你就是朱大夫吧？啊，是啊，我。我们吉田馆长要见你。吉田馆长，我不认识啊。嗯，请跟我们走吧。哎呀，这。走走走，那好，好，好，好，我走，我走。那么高明，连岳师傅都那么相信你。我们只是想问一问，岳师傅现在的伤势怎么样了？他们，他没什么大碍，十天半个月就没事了。是吗？朱大夫，我们希望他有事。那，那你们。你们想怎么样？这这和我家人没关系，你放了他们吧。嗯、这、啊、这这什么药？怎么有大烟的味儿啊？哎，什么药你就不要问了，这是我们的新产品。你只要连续七天，在岳师傅的药里下那一丁点儿。可以了，你这不是要我在岳师傅的药里下毒吗？哎呀，你放心吧，吃不死人的。不行，我跟岳师傅有十几年的交情，这个东西我不干。你不愿意？难道你就不顾自己家人的安全吗？你想干什么？儿子，你你不能不能答应他们的，咱不能干伤天害理的事儿，会遭报应的。儿子，你出来！爹，爹，爹。这是何苦呢？为了你全家人着想，你就答应了吧。最后一次，合作，不合作，我不敢，我不敢。
，你快点答应吧，迟了儿子就没了。袁师傅，要不是被那个黑木龙暗算，你也不可能被那个大佐打伤啊。说实话，那个黑木大佐的武功不一般呐、啊，就这么打下去，我也没有必胜的把握。以后啊，你们要多加小心。有为啊，你的武功底子很好，只是略显心浮气躁。要记住，我们中华武术的精髓，就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。我们习武之人，一定要学会一个忍，一定要心静如水，知道吗？多谢岳师傅指点，有为受益无穷。师傅，朱大夫来了。啊，来，请请。朱兄啊，我等了你半天了，我还在纳闷，朱兄怎么不来了？啊，哎，来，朱大夫请坐。啊，坐。哎，医馆里有些事儿，哎，耽误了。哎，你这两天怎么样了？啊，很好，很好。吃了你的药啊，感觉好多了。啊，朱兄的药方子。就是管用啊<笑>！来，我先给你把把脉啊。这药呢是调理内伤用的，你跟你师傅每天煎一包，人服七天。啊，好的，我明白。德海，好好煎药。哎，啊，我先走了。啊，这就走。哎，朱大夫。德海啊，啊，这朱大夫是不是有什么事儿啊？怎么走这么急啊？可能真的有事吧。队长。刘威，岳师傅怎么样了？伤已经好多了，所以我就回来了。嗯，那就好。岳师傅没事，我们就安心了。如果因为我们连累他，就太过意不去了。嗯。队长，太好了，你们都在，城里出大事了。什么事儿啊？我们刚刚下山买粮食的时候，看见很多人嚷着要找王平章算账。现在大家都知道，这个家伙往烟里面掺鸦片，现在躲在家里头不敢出来。活该！嘿，这个大汉奸。队长，你看呢？他现在趁过街老鼠，人人喊打，老百姓怎么知道的？可能都染上毒瘾了。说的对，纸包不住火，终究会被人发现的。老板，外面还有好多人，你这不散呢？叫警备队了没有？老板，老板，老板，警备队的人来了。哦哦哦哦，王老板，呃，你们高翔，高队长的，高队长他有任务，带队出城去了，我过来看看，都一样。就，就你一个人来呗。哎，现在这城里只剩下我一支小队，又碰巧刚才城南文庙发生爆炸。我们怀疑是抗日武装分子的行为。现在我都分身无数了，哪还有这么多人来嘛？哎呀，你听听外面多大的动静啊！
那些暴民喊着要杀了我呀！王老板，我觉得没什么大不了的。哎呀，门外那些不过是群普通老百姓，他们只不过是闹情绪，发泄一下，他们不会真的动手的。只要你王老板不露面，肯定不会有事。你这是在敷衍我，肯定是高翔让你这么干的，对不对？哎呀，王老板，我真的不知道你在讲什么。哎呀，高翔，你这个王八蛋，你！你是公报私仇啊你！啊，上次我没让他管岳浩龙，现在我出事了，他就来看我笑话了。好了，王老板，我看你是想多了。哎呀，这也没什么事情，我也该走了。王老板，万事请小心，告辞。哎哎哎哎哎呦，你你你给我站住！哎呀，出来，快出来！出来，各位，各位冷静一下，我们老板出来有话跟你们说，安静一下好吗？安静一下，请安静一下啊！我明白。出来，各位各位，哎，请安静一下，哎，别丢脸，王八蛋，你在瞎眼，你下毒，你看是不是人？王八，我是冤枉的呀，我也是被别人谋害的呀，我们不信，不信，哎，是真的，各位冷静冷静，各位冷静一下，是真的，各位父老乡亲。各位父老，我真的不知道是怎么一回事儿啊！我和你们一样，都是受害者呀！我们不信，我们不信！哎，哎，请安静一下，安静！等我查明真相以后，我一定把下毒者碎尸万段，我要把所有含鸦片的烟通通销毁，用实际行动来证明我的清白。我们不信，安静！我们不信，安静！乡亲们，请你们相信我，我是不会做出这种事情来的，因为我是一个有良心的生意人，做生意嘛，就要讲究诚信。虽说这段日子我没有给大家带来什么福利，但是。我是不会害大家的。你少废话！你要吵的是好人，洪老师给个准信，乡亲们，你给个准信，安静一下。三天，三天之内，肯定给大家一个满意的答复。不行！各位，乡亲们，各位，我们老板说了，三天之内给你们答复，都回去吧啊啊啊！都散了吧。不行，散了。哎，请大家散了吧啊！好，不行。大家听我说。如果三天之内他不能给我们一个满意的答复，我们就砸了他的烟馆。好，砸了他的烟馆。算了吧，算了吧。好，大家算了吧啊，算了吧。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
现在全城的人都知道王平章在卖大烟，新四军游击队一定不会放过他啊！大伙都想一想，王平章要三天时间，是用来干嘛的？肯定不是安炸弹，哼，也不会是做毒药。就你们那点破本事，别人还不爱用呢。啊，去去，行行行行，别开玩笑了。我觉得王平章不会把那批货给收了，他肯定会把那批货运走。对，白三说的对，所以我们要抢在王平章之前把那批货烧了。哎呦，这事儿好办，好办个屁，跟你没关系。强。给我看着影子，让他把大烟给我戒了。好嘞，彪子，哎，你跟我走，去监视王平章。好嘞，万事小心。王平章的事，老百姓都知道了，老百姓逼着他给个说法。但我想，王平章一定不会轻易就范，他一定会想出什么鬼主意。嗯，王平章这个人吧，诡计多端，以后要多留心他。嗯，我猜啊，他一定会把鸦片转移，而我们就要在他转移鸦片的途中，把这些鸦片拿下。岳师傅，您累了，进屋休息吧。不要紧，我的身体好了。师傅，您请喝药。嗯。哎哎。哟，啊，朱兄来了。哎，朱大夫。岳师傅啊，您这身体咋样了？啊，没问题了。啊，哎，没问题就好。哎，那药啊，就甭吃了。哎，朱兄的医术高明，你的药啊，我是越吃越想吃啊。哎呀，岳兄，其实我，其实我对不起你啊。怎么了？呃，那医药啊，啊啊啊,啊，不不。我我我今天只是来看看你，既然你没事了，我就先走了，先走了。哎，志雄啊，你最近是不是有什么事啊？我怎么看你老是心事重重的样子？哎哎，没有没有，呃，就呃，岳兄对我这么好，我其实我我，你要是有什么事就说出来。啊，不不，没事儿没事儿，我我先走了，先走了。哎，志雄。岳师傅，吃饭了。啊，来，哎，慢点。哎，师傅，今天的饭菜很丰盛啊，有师傅您最爱吃的菜。我不想吃。师傅，您伤高好，你不吃的话没体力的。是啊。呃，我真不想吃啊。你能吃吗，师傅？你你多少吃一点吧，要不您那个……我说了，我不想吃。师师傅，师傅。师傅，可能是没睡好，我再睡一会儿。哎呦喂啊！哎，失陪了。岳师傅，您先睡着，我们在外面等。呃，啥时候睡醒了，啥时候再吃。啊、嗯，德海啊，啊
早晚要来。师傅，德海啊，我直话直说了，我怀疑岳师傅他染上了毒瘾。毒瘾？嗯，我们队里有个叫吴影的，以前染过毒瘾，他的症状和岳师傅非常相似。不可能，师傅怎么可能抽大烟呢？我也不相信岳师傅会抽大烟。可小鬼子做事不择手段，谁知道他们会不会使出什么样的诡计？岳师傅很有可能中了他们的暗算。那该怎么办？先别急啊！要不这样吧，我们队里有个叫柳禅的姑娘，她懂医术；还有个叫海里清的，她会使毒。以前无影的烟毒都是靠他们俩帮忙戒掉的。我回去把他们叫过来。看看能不能帮岳师傅。那就辛苦你跑一趟了。别太担心，我现在就去。啊！哎哎，师傅师傅怎么样了？师傅在里面，有时打叫，有时声音，好像还在砸东西呢。我们敲门呢，他让我们走开，不让我们进去。大师兄，大师兄，你快进去看看吧。师傅，我是德海啊，我进来了，师傅。师傅，滚！谁让你进来的？滚出去！给我滚出去！师傅，师傅，师傅，师傅，你果然受了日本人的迫害，染上大烟毒了，师傅。不可能！我最恨大烟了，我怎么会抽大烟呢？你胡说！你给我滚！滚！师傅，滚！我要留下来照顾你。我不要你管我，我好好的。滚呐、啊！师傅，没事的，没事的，咱可以戒掉的。滚呐、啊！滚呐、啊！师傅，滚呐、啊！滚呐、啊！师傅，滚！师傅，滚！师傅，师傅，滚！师傅，师傅，师傅，出去！快出去！你开门了，师傅！师傅，你开门了，师傅！怎么办，师兄？你们在这儿等着，我出去一下。哎哎，师兄，师兄，师兄。哎，客官，您慢走。哎，哎，大爷，哎，你里边请。哎，嘿嘿，里边请。这有烟吗？哎，有啊，上等的好烟，刚进来了。哎，哟，这位兄弟啊，想不想进去享受一下呀？啊？嘿，来吧，尝一口。哎呦，这滋味儿，飘飘欲仙呐！哎哎，哎，别多想了，来吧，我保证你快活啊！哎，我要买大烟，去给我拿！哎，好嘞，只要你有钱，里边请。哎，客官里边请。买大烟，还有烟具。哎，好嘞，请稍等，这就去拿。消息让你这么兴奋，岳浩龙的大弟子上我们烟馆来买烟了，是我亲眼看见的。果然是好消息，看样子岳浩龙真的是染上烟瘾了，那是百分之百。好，好，来人呐！
关住！你们现在马上到康城最热闹的街市口，铁告示百擂台，我要挑战岳浩龙。嗨！哈哈哈哈哈哈！这次我要一雪前耻，让岳浩龙死在擂台上。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈，好。师傅，你怎么又来了？你，给我出去！师傅，你就抽一口吧，抽一口就不难受了。师傅，我我绝对不抽的，我不抽。师师傅，你们好处理比较害师傅，是日本人阴险狡诈，舍了拳头来害你啊！师傅，平日你叫我们要洁身自好，永远不要去碰鸦片烟。一直按着你的教诲去做，师傅，你也是以身作则，做了一个好榜样给我们。现在是迫不得已，师傅，你抽一口，抽口就不那么难受了。师傅，你就抽一口，我求求你了，师傅，你就抽一口，我抽的，不抽，师傅。你，你师傅，你必须得抽。哎呀，你们来了，我师傅呢？知道，所以我让柳禅来给岳师傅治疗。岳师傅，来，怎么样？岳师傅确实染上了烟瘾。柳姑娘。你有什么办法吗？啊，你别着急，我没有办法帮岳师傅戒掉烟瘾的。是啊，戒烟瘾是急不来的。无影也染上了烟瘾，如果一口都不让他抽，会非常难熬。所以戒烟瘾必须每天一点点的减少用量。那有多长时间才能戒掉？这个得依照个人的意志力和体质了。不过我看像岳师傅这样的，应该很快就会戒掉。岳师傅，来，抽一口吧。这管用吗？你要相信我，吴莹也是用这个办法。现在贩瘾的次数一天天减少了，所以你也一定会好起来的。我听你的，你你是大夫。发生什么事情了？大师兄，今天派人来，来下战术。岳浩龙呢？你凭什么见我师傅？有什么话跟我说。这是我们吉天馆长送来的战书。哼，吉天是我师傅的手下败将，还居然敢送挑战书。上一次是让你们的，这一次我们吉天馆长要好好的教训岳浩龙。怎么，怕了？你把这个交给岳浩龙，他要是怕死，就躲在家里做缩头乌龟，不要出来。我们已经在全城贴满了告示。如果岳浩龙不敢出来应战，那全城的所有人都会知道，岳浩龙他是一个欺软怕硬的鼠胆小辈。到那时候，他的一世英名可就都毁了。回去告诉吉天，我师傅一定奉陪到底。很好，走。这是小日本的诡计。他们明知道岳师傅染上了毒瘾，以目前的情况，根本不可能应战
，先下毒，再来送战书，这分明把师傅往死里整啊！这件事，千万不能告诉岳师傅，否则就是去送死。可是。平时的豪气哪里去了？完境时候，躲起来了吗？你们这些中国人，都是东亚病夫，太过分了，太过分了，给我滚下去！中国人只配做下等民族，太过分了，拆了他们的擂台，把他轰下去！走，是，走，走，轰下去！岳师傅，现在一定要好好静养，嗯，不能让他太激动。大师兄，大师兄，你快看看吧，日本人都嚣张的不得了啊！怎么嚣张？他们说师傅是胆小鬼，是缩头乌龟。妈的，小日本敢这么侮辱师傅！老百姓要拆擂台，结果被日本人给打伤了，还当我们中国没人了！哎，杨海，让我去。陆大哥，你不方便出面，还是我去。走。哎，江海师傅的手下败将，是，就是手下败将，就是手下败将。
送回去，小心点，别让师傅发现了。好，好，好，好，赶紧去，赶紧去，赶快去，走，慢点，快点，快点，让一下，快点，让一下。师傅，走坐。叶师傅，现在感觉好些了没？好多了，没有刚才那么难受了。刚才是一阵阵的眩晕，眼前还出现了幻觉。叶师傅，您不用担心，这些呢都是大烟的反应，等慢慢戒掉就好了。啊，我呀，最痛恨大烟了。没想到还是招了日本人的道，染上了烟瘾。是，这些日本人最可恶。哎，我受伤以后一直都在武馆呢，怎么会染上烟瘾呢？岳师傅，啊，您府上烧菜做饭的人都可靠吗？那绝对没问题的。那除了这些饭菜，您还吃过别的东西没有？每天除了吃药以外。就没其他东西了。妖？难道是妖？不可能，不可能，不可能！要是朱大夫开的，我们是世交，他怎么会害我呢？师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！这怎么回事？德海怎么搞成这样了？啊？说话，到底怎么回事？
今天摆擂台挑战师傅，在擂台上辱骂师傅。大师兄气不过，就去和今天打，结果被打成这样了。这些小日本，太不把我们中国人放在眼里了。不行，我要马上去。哎，岳师傅，你千万不能去，这是吉田下的圈套，你千万。别中了日本人的圈套啊！叶师傅，您现在这样的身体状况，不能去的。是啊，师傅，您不能去，去了会死的。我知道这是个圈套，他们先让我中毒，然后摆擂台，他们就是要我死，因为他们怕我。所以说，今天我必须去。如果我不去，我们中国人就抬不起头来。泱泱大国。岂能让这些倭寇小瞧？师傅，别去了，师傅。师傅，身体重要，身体重要啊！我今天就是死，也要去挽回中国人的面子。岳师傅，留得青山在，不怕没柴烧。我懂你的意思，可我今天必须去。师傅，师傅，不要去！照顾好大师兄，大牛二人住，你们俩跟我来。是。是大师兄，大师兄，大师兄没事吧？大师兄，大师兄，你没事吧？啊，大师兄，你没事吧？你们东洋人在这撒野，哼！只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
哎，怎么回事？怎么回事？怎么回事？为什么？为什么？事啊？为什么？为什么？抬进去，是。
他进去了，你想办法进去看看。嗯。啊！你怎么在这儿？你不是跟踪王平章去了吗？王平章在里边呢。啊？什么？他也在里边？妈的！怪不得老四鬼鬼祟祟的赶到这边来，说明啊，这里边一定有勾当。哎，咱们过去看看。哎，别别别！你没看见门口那么多守卫，咱们还是先观察观察。真货，可是我们的老本啊！这年头谁也靠不住。那些日本人不是个东西啊，跟他们干不是长久之计，得靠我们自己，要为自己留一条后路啊！那些货是我们的本钱，千万不要有任何闪失啊！哎，啊，哎哎，老四啊，让你的兄弟们严加看管。寸步不离，装的要像真的一样，既要迷惑日本人，也要迷惑游击队。哎，老板，你放心，这我懂。好，这就叫明修暗道，暗度陈仓。我们这一次肯定会马到成功的。哎，那那一定会啊。哦。老四啊，哎，还有一件事情，你亲自去查一下，是谁带那些老百姓到我们商会门口闹事的？我奇怪的是，高翔他们警备队为什么找借口不来？这里面我就很纳闷了。你花点钱，啊，有准确的消息。好，我马上就办。严管一趟，你叫弟兄们精神点。如果有人敢闯进来，给我格杀勿论。是，明白。大佐，发现游击队去追踪王平章的货了。看清楚他们有多少人？两个人。两个人？那一定是来侦查的。过不了多久，整个游击队一定都会出动的。嗯。你们要不先计划一下，布一个天罗地网，这次不能让他们再跑了。嗯
，一定要把他们一网打尽。大佐，请放心，这件事情交给我了，我马上就去增派人手，立刻出发。好，你们马上去办。嗨。祭典本擂台的事，结果，结果被祭典打死了。祭典，这个混蛋！哎，陆大哥，有为，你要去哪？别拦我，我要去杀了祭典。有为，你不能去，我们都想给月师傅报仇，而且这个仇我们一定要报。嗯，但是。现在不是时候，陆大哥。是啊，我们还有任务啊。任务。大哥回来了，白大哥，查到什么没有啊？都在啊。哎，我跟踪王平章，发现他把鸦片还有香烟都运到了郊外的一个房子里面。明修栈道，暗度陈仓，这什么意思啊？哎，你说具体点啊！你想想。他先把香烟和鸦片运到别的地方，再在老百姓面前装无辜，就连他收烟，都是逢场作戏。我们要拆穿他的诡计，绝对不能放过他。这样，晚上咱们行动，咱们就把他的鸦片和香烟全给他烧了，让他哭爹喊娘去。等等，鸦片一定要烧，但是呢，我们要先周密的计划一下。进来，报告队长，什么事啊？黑木龙少佐命令我们立刻出发。知道，你先去集合部队吧。是。
，老板，老板呐，老板，都查清楚了。操他妈的小日本！老子为你卖命，连祖宗都让人给骂了。这把老子不当人，当鱼饵，我这是做了哪辈子的孽啊？哼，不仁，休怪我不义，想玩老子？哼，咱们就等着瞧吧。在附近埋伏了一百多号人，对付区区几个游击队，那绝对是没问题的。要是他们出现，就把他们团团围住，一个都跑不掉。隐蔽的不错，我几乎看不到他们的身影。少佐，我也派了三十精兵埋伏在路口，只要游击队一出现，他们绝对别想离开。有戏。布下这样的天罗地网，我倒要看看这帮游击队会用什么办法逃脱。哦。哈<笑>，金田先生，恭喜恭喜呀、啊！没什么，意料之中。哎呀，金田先生，您太谦虚了。嗯，虽然我没去现场。可是听伙计们回来说，您的武功要比那个岳老头强太多了。这一仗打得太漂亮了，太漂亮了。这次除掉了岳浩龙，整个康城就没有了主心骨，以后我们办事那就没有威胁了。嗯，岳浩龙是百姓敬仰的一代宗师。如今死在我的手上，嘿嘿，对他们可是一大打击。哎，是，我看以后他们凭什么再跟我们日本人作对？没错，嘿嘿，没错。哎，从今以后，整个康城就掌握在皇军的手下了。嗯，吉天先生，这一次您是立了大功啊！为天皇效忠。是我们大日本帝国武士分内的事。呃，对对对对对。哎，你的货收好没有？明天可不要出什么状况。今天先生，您就把心放在肚子里面吧。嗯，一切我都安排妥当了，不会出任何的问题。明天肯定有很多老百姓过来。你要是应付不好，会牵扯到我的吉田道场。到时候的后果会很严重。明天的事儿都在我的掌握之中，我要让所有的老百姓都有一个满意的交代。我会让所有的人都亲眼见着我烧了手中的货。我会让他们感到我也是受害者。我不会让任何人知道吉田道场和我们平章烟行。有半点儿的关系。好了，到了这个地步，你一定不能出一点点差错，要慎之又慎。您就等着好消息吧。嗯，静候佳音。呃，我就告辞了。嗯，哎，再会。当诱饵，他们哪里知道，这恰恰是我脱身的好机会。哼，这小日本就这点小聪明，他们自以为聪明，其实在我看来，只不过是雕虫小技罢了。哼，老板，朱大夫来了。
王老板，我已经照着您和吉田先生的吩咐去做了。岳浩龙他也死了，你看是不是把我家人放了？呃，你很想见他们吗？是啊，你看他们，他们也不知道什么，就放了他们吧。求求你了。我平日里也没得罪你，你你就高抬贵手吧。哎呀，好了好了，今天我就让你把人给带走。啊啊！啊，谢谢谢谢王老板，谢谢。师傅上擂台，被吉田打死了。吉田武功这么高，吉田根本打不过岳师傅，只不过岳师傅染上了大烟瘾，根本不能打。岳师傅怎么会染上烟瘾？哼，跟你一样。是罪人，是我的错。是，朱大夫，病情有什么不能请人做吗？你就让我跪着吧。我是杀人凶手，我是罪人呐。岳师傅啊，岳师傅，是我害死你的呀！我是罪人，是我的错呀。朱大夫。
，别这样，有什么事请来说。跪着吧，我我是杀人凶手啊，我是罪人呐、啊。朱大夫，这到底怎么回事啊？是啊，是我，在你师傅的药里下了几天给我的，还有鸦片的毒啊。朱大夫，你，我父母和我的妻儿被祭天他们绑架了，他们要挟我，让我给你师傅下毒。啊，我为了我家人的安全，我就干了。可是我傻呀，我都听他的话呀，他还是把我的家人给全杀了。杀了呀，我咎由自取啊，我，我对不起你啊，岳师傅。我好后悔，我好后悔呀、啊，岳师傅，本来我是没脸来见你了，可是我如果不把真相说出来，我到阴曹地府我都不安心呐、啊。岳师傅，我我对不起你，我今天是来向你赔罪的，我来赔你了。朱大夫。朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫。怎么样？没救了。朱大夫，朱大夫，日本人卑鄙无耻，我们找祭天，血债血还。对，血债血还，血债血还，血债血还，血债血朱大夫，大哥，大哥，你干嘛去啊？杀了吉田，为岳师傅报仇。因为你不能去啊！你不能去，这样会暴露身份的。一人做事一人当，绝不连累你们。但是，我一定要杀了吉田。哎，哎，快，陆大哥，你不能去。放开我！我一定要杀了吉田，不杀吉田，我誓不罢休。你有重要的任务，少骗我。他没骗你，是真的。队长把新的任务交给你。吉田，你等着！哎，站住！外面来了很多老百姓，好像是替岳老头子报仇的。怕什么？把他们都赶走！他们人很多，我们阻挡不住。会有那么多人？难道是王平章？一定是他，否则老百姓怎么会知道？喂，木村小金回来没有？没有。出事了，王平章，我小看你，跟我玩这一手。走去找他，馆长，不能冲动。我们人手少，看他们样子，来势汹汹，出去一定被打死。嗯，该死的王平章，嗯，被我抓到，我一定扒了他的皮。嗯，还不快去找人！嗨。还想杀了我？啊！幸好我早有防备。哎呀，这吉田没有杀了你，他绝对不会善罢甘休的。哎呀，那我们什么时候出城？事不宜迟，今晚要出城。哎呀，我怕吉田不会放过咱们。
肯定会派人追杀咱们。<笑>恐怕吉田这会儿，他是焦头烂额。你菩萨过河，自身难保啊，哪有时间顾上咱们呢？时间过去多久了？差不多四个小时了。呃，这游击队是不是发现了什么？他们不来了？不可能。他们的目标就是要销毁鸦片，而且他们已经发现王平章在转移货物，所以他们肯定会来。对，大佐这招引蛇出洞，绝对会奏效。但是，一定不能掉以轻心。游击队这帮家伙是不达目的不罢休的，他们一定会趁着月黑风高潜过来，是一定。快点行动啊！这还真是一涛啊！哎，老大，我带你看一下。来，你看，刚才呀，我在那边守的时候，看见那个老四又过来转了一圈。他走的时候，我在后边悄悄的跟了一段，结果发现，在这个附近啊。埋伏了大量的伪军，还有不少小鬼子，就等咱们出现。这这还真是一套。就是想引咱们出现。这么说，这王平章也是被小鬼子耍了，哼，真是他妈的黑吃黑呀、啊！王平章这个兔崽子，对日本人没有利用价值了，所以鬼子就想来一个一箭双雕，然后把他们全打下来。呸！做他的春秋大梦去了。那咱就别在这守着了，赶紧撤吧！走。算尽，可惜还是跑不了。保一个游击队，都是人精，还有你精啊，狗汉奸！不是，我只是求生存，没你们那么清高。求生存，这就是你卖鸦片、残害老百姓的借口。你还有脸说？听不懂，没你们那么伟大。你别装了，你怎么听不懂
，还挺会演戏的，把我们差点都给骗了。王八蛋，把我们骗得一愣一愣的，还假惺惺给我们捐钱，你的钱全是卖心钱，人不为己，天诛地灭。我看你就应该被天诛地灭，五雷轰顶，一筹万年。你说你活着干嘛呀你？你我要是你，我就死了算了。<笑>香儿那边场的人，他们现在在道场门口打人呢，好多人都受伤了。干什么呢？走开！您可慢点走啊！哎哎，有机会常来啊！哎哎哎，爷哎，礼拜请，礼拜请！哎哎哎，爷爷爷，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，礼拜招呼着啊，招呼着啊！哎呦，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎哎哎，哎，客官，你的烟道，嗯，出去，动起来，快，滚出去，快，快点，快点，快点！哎，客官，客官，你别跑啊！哎，客官。
，别跑啊！哎呦！你干嘛？说，鸦片在哪？我我我不不不不知道啊！说不说？哪哪
中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。少佐不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。把油水给我找出来，就算尸体我也要。是，是，副队长。
告，游击队在城内正在破坏烟馆，准备公开烧大烟。所有人，所有人，跟我走！快，快点！乡亲们，我们是凤凰山游击队。这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙。这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说，该不该死？该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！王平章，你都听见了吗？听听。我就代表所有被你害死的百姓，枪决你，无赢。我要把这些害人的东西，通通烧掉。